Приветствую всех криптоэнтузиастов. Вначале по традиции взглянем на ситуацию, которая разворачивается на рынке криптовалют и в конце посмотрим на заявление главы по ценным бумагам. Вчера ночью очень интересные события происходили по биткоину и очень многие потеряли на этом деньги, но об этом я чуть позже расскажу. А сейчас давайте просто посмотрим и определим, что же именно вчера произошло. Крупный игрок убрал свои лимитные заявки, которые стояли в зоне 7600, что спровоцировало импульсное пробитие цены ниже уровня. Далее по объемам мы видим очень большой откуп в районе 7500. Все трейдеры, которые следили за рынком в этот момент, увидели наличие крупного игрока, который не пускает цену ниже, и начали заходить в лонг. Это в принципе и была цель крупника, так как сразу в ордербуке начали появляться огромные лоты на покупку биткоина, которые начали еще быстрее разгонять цену вверх. И когда цена с импульсом преодолела порог 7600 и начала там закрепляться, многие также начали открывать лонговые позиции. Стопы, понятное дело, стояли у всех либо в безубытке, либо под уровнем 7600, так как это сильный уровень и все игроки это понимают. И далее произошло самое интересное. Весь объем, который был выкуплен в районе 7500, был просто выброшен по рыночным ценам. Понятное дело, это спровоцировало импульс вниз. Во время этого импульса поснимало все стопы людей, которые заходили вот на этой свече. Также, понятное дело, получилось собрать все стопы от людей, которые заходили на пробой уровня 7600. И тут очевидно, что после таких движений всегда происходит небольшая паника. Именно этого и добивался крупный игрок, когда производил подобные манипуляции. Потому что именно в моменты паники, когда трейдеры не могут принять какие-то взвешенные решения, действовать приходится быстро и при этом ситуация непонятная, очень легко забирать деньги. Именно так и произошло. Вчера многие потеряли деньги просто потому, что заходят в позиции, которые им непонятны. Я вчера читал различные чаты, плюс мне в личку многие писали и все спрашивают, вот я не понимаю, что сейчас происходит, какую мне позицию занять. И вот тут главная проблема. Многие люди постоянно хотят быть в рынке. Они хотят торговать все движения, которые происходят, даже если они не понимают, к чему эти движения ведут. И в итоге вот так вот люди отдают свои деньги, ну например, крупному игроку, который вот вчера эту ситуацию создал. Тут очень простая истина, что если вы не понимаете, что сейчас происходит на рынке и заходите в сделку, то вы просто отдадите деньги тому, кто понимает. И также большое количество сделок не дает гарантию того, что вы будете зарабатывать. Вот давайте на моем примере. У меня за последние 10 дней было открыто всего лишь 4 позиции. Все свои позиции я открывал на Битфиниксе с третьим плечом. И эти 4 позиции мне принесли 30% депозита. Если что, вы можете в моем телеграм-канале посмотреть. Я обо всех позициях писал, и вы можете посмотреть, как они в дальнейшем отработали. И основная мысль, которую я хочу донести, это не нужно торговать те движения, которые вы не понимаете. Это нормально подождать пару дней, пока вы не найдете тот паттерн, ту позицию, которая будет четко соответствовать вашей торговой стратегии, которую вы понимаете. И я искренне надеюсь на то, что если вы заметили за собой такой недостаток, когда вы постоянно хотите находиться в рынке, постоянно занимаете какие-то позиции, которые вам непонятны, или просто торгуете без системы, совершенно хаотично. Так вот я надеюсь на то, что вы полностью пересмотрите свои взгляды на торговлю и начнете наконец-то зарабатывать, а не играться на рынке. А теперь перейдем к тому самому заявлению. Глава комиссии по биржам и ценным бумагам США Джей Клейтон в интервью CNBC заявил, что биткоин не является ценной бумагой и противопоставил его традиционным деньгам. Биткоин может заменить доллар, иену или евро, поэтому мы не можем отнести его к классу ценных бумаг, сказал он. По словам Клейтона, к ценным бумагам можно отнести токены, так как они выполняют роль цифровых активов. И финансовый регулятор США контролирует эту сферу. Если я даю вам деньги, а вы создаете предприятие и предлагаете мне право на долю от совместного капитала, то мы говорим о ценных бумагах. Цех регулирует предложение подобных ценных бумаг и торговлю ими. Можно очень долго размышлять над тем, хорошо это или плохо, когда какие-либо гиганты, либо просто проверяющие органы, в том числе и государственные, заходят на этот рынок. Но с этим однозначно придется мириться и подстраиваться к этому, чтобы зарабатывать еще больше денег на всей этой индустрии. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И на этом я буду с вами прощаться. Обязательно поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересных событий из мира криптовалют.